estar contigo sabiendo que cada noche cinco te calienta en el oído. Eso sí, si el chamaco llega a ser mío, yo me ocupo de él. Vengo a pedirte que regreses conmigo al FBI. El tentado. Ahí está. De momento nos encargamos de salvador a cero para que se le quite la manía de meterme balazos en el pecho. Pasamos casi todo el tiempo juntos porque no hacerlo bien, como corresponde, porque no casarnos. Mira, yo dejé de creer en el matrimonio, mi hijo. Mi jefa me crió sola, ¿sí? Y se la vio muy complicada. El señor por el que me pusieron, Vicenta, cuando se enteró que mi jefa estaba embarazada, la abandonó. Ese era el papá de Salvador, ¿no? Simón. Pues la verdad, entre tanto odio, tanto dolor, tanta rabia y tanto llanto, la padecimos muchísimo, pues no importaba. Yo, yo salí adelante, pues. Yo seguía creyendo en, en el matrimonio y pues me casé con Abelardo. Y pues ya... Ya después me casé con, con Daniel Phillips. Pero no fue una boda, fue, fue más, más un acuerdo mutuo, algo más íntimo, si ¿sí me explico. Cuando enviudas por partida doble, pues se te vuelve un poquito complicado creer en el amor y aún así no me rendí. No me hice una mujer fría porque cuando vi a mi chamaquito nacer, pues ahí sí creía en el amor, pues. Esa primer sonrisa me robó el corazón porque... Pues yo creo que para ser mamá necesitas amar mucho, ¿no? Sí. No, no, a ver, yo no, yo... No puedo perdonarte. No es cualquier cosa lo que me hiciste. Además, ahorita no puedo pensar en nada que no sé qué me está pasando. No me perdón, no, no me importa eso ahorita. Yo lo único que necesito que usted entienda es que le guste o no. Yo voy a estar aquí a su lado. Por favor, ni una palabra de esto a nadie. No, yo no lo voy a decir a nadie. ¿Usted qué cree? Que son tontos. Que no se van a dar cuenta que algo le está pasando. Perdón. Sé que me veo horrible, pero no. Tienes que disimular. ¿Disimular qué, Chepina? A mí no me importa si usted tiene pelo o no tiene pelo. Si tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis chichis, eso me vale madres. <risa> yo la amo, Josefina. Y no puedo vivir sin usted. Pues yo espero que aprendas a vivir sin mí. Porque no sabemos lo que puede pasar. No sabemos. Vamos a romper a su madre ese cáncer. Eso es lo que va a pasar. Y tenemos que irnos a la luna en un cohete. Nos vamos o a Marte o a cualquier planeta para encontrar la cura. Todo va a estar bien, mija. ¿Te operaron la pierna o te pusieron pilas? <risa> Hace tanto tiempo en rehabilitación que extrañaba a mi mujer. No creo que eso sea algo malo, ¿sí? Yo no sé ni qué pensar del matrimonio, la verdad. No tuve ni papá ni mamá, así que... Pero ya, si no... Si no te late el matrimonio, ya. No le hacemos y listo. Y Santa, lo único que sé es que me gusta mucho lo que estoy sintiendo. Pues a mí también me gusta mucho lo que estoy sintiendo. Pero eso es justo lo que me da miedo, amigo. Que a mí la felicidad me ha durado segundos nada más. Sí, sí, así mismo, doctor, eso es lo que me está diciendo aquí los análisis que tengo en la mano. Oiga, pues muchísimas gracias por la atención. Y yo le voy a ahorita la buena noticia a mi mujer. Gracias. Sí, ya lo vemos pronto. Gracias de nuevo. Chapina, hija, mm. ay, mire que le conseguí un doctor que es la mera, mera, mera tapa del frasco con el problemita que tenemos. Ay, Erika. 
problema no es el doctor. Mija, pero es que una segunda opinión a usted no, no le va a hacer mal. Gracias, Eric. Gracias por todo lo que estás haciendo por mí. Usted no tiene nada que agradecerme, Chapina. Lo único que quiero es que se pegue un baño y se ponga bien guapetona para que nos vayamos a la consulta y darle la ayuda. No, no se Hola, bonita. Supe que estás embarazada. Ella llamó para felicitarte. ¿Mi mamá habló contigo? ¿Qué te dijo? Pues nada, nada más eso. Me dio la buena noticia. Héctor, déjame en paz. Tú prometiste que después de lo que hice... Samantha, soy político. Y eso es lo que hacemos, prometemos. Y así tú me quieres creer o no, ese es tu problema. Por favor, me saludas al papá. A Felipe no lo toques. Ella tuvo suficiente con todo lo que pasó. No, 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 no. no. Felipe no es el papá. Estás haciendo mal las cuentas. El papá de ese chamaco se llama Gallo Quintanilla. ¡Claro que no! Ni del gallo ni tuyo. Mi hijo es de Felipe. Y aquí yo tomo las decisiones y esa es la verdad. Aquí la verdad la hago yo. Y si no haces lo que yo te digo, vas a terminar como tu mamá. ¿Qué le hiciste a mi mamá? Héctor, ¿qué...? Hijo de puta. ¿Candidato Héctor Ruiz? ¿Alguien lo quiere ver? Le dicen el resucitado. Usted debe saber quién es. Dos de nuestros hombres lo van a recoger en la estación de tren abandonada al norte en 15 minutos. Más le vale estar ahí cuando lleguen. ¡Carnala! ¿Qué hubo, pues? ¿Que no íbamos a ver al estudiante de primaria ya? Sí, ya queremos ver cómo quedó el hombrecito, ¿no? Voy a presentar al jovencito que va a su primer día de clase. ¡Eso! ¡Mira nada, chamaco! Ay, sí, estás es bien grande. Bien. ¿A la próxima te vas a cargar tú a mí o qué? ¿Mm? ¿Estás emocionado? No sé, mi mami dice que tengo que tener amigos distintos a mis primos. Y los vas a tener. Por supuesto que sí, a los hacer los quiere todo el mundo. Es más, vas a tener tantos, pero tantos cuates que podemos armar un equipo de béisbol. ¿Qué te parece? Y además, ¿sabe qué? Tu primita Elizabeth va a estar ahí contigo, ¿eh? A unos metritos, porque ella va en la misma escuela y lo va a estar vigilando todo el tiempo, ¿verdad? Le vas a echar un ojo, no me lo vayas a dejar solito, por favor. ¿Entonces él iba a estar conmigo? Pues no, porque él entra un poquillo más tarde. Ya ves que se nos puso viejita, que no? ¡Papi! <risa> bueno, bueno, vámonos que se nos hace tarde, pero antes, una selfie, ¿no? Ah, bueno, dale. vente, mijo. Okay. Vénganse, vénganse, júntense. Ay, pero rápido que se me está durmiendo Sarita. Oh, Vénganse todos. A ver, ¿estamos todos? Una, una, dos, tres. Vino una cita con un resucitado. Quiero ver dónde está el truco. No hay truco, Héctor. No se me da la magia. Prefiero pensar que fue un pacto con el diablo lo que me trajo de vuelta. Déjenlos solos. Acacio. ¿Pensaste que tendrías un alacrán menos en el calzón? Por un momento, sí. Ya estaba emocionado. Un perrito menos que alimentar. Este perro nomás muerde a sus enemigos. Y tú todavía me caes muy bien. Sabes que siento debilidad por los políticos. Son iguales que nosotros, pero con disfraz. Sí, pero yo todavía no soy gobernador. Pero lo serás. Con mi ayuda lo serás. Ya no la necesito, Teca. Hace mucho que el gallo Quintanilla ya no canta. Yo voy directito a la plaza de gobierno. No seas ingenuo. Los dos sabemos quién manda de verdad en este país. Yo te necesito, gobernador, tanto como tú necesitas que yo no convierta este estado en un panteón. ¿Y qué vas a querer a cambio por tu apoyo? Lo más necesito que me rasques la espalda un poquito. Ocupo hombres, armas, logística. Con lo que tengo no me basta. Es para un operativo sencillo. ¿Yo qué gano? Te va a gustar el objetivo. Los Acero Quintanilla. Mira nomás cómo te brillan los ojitos. Está bueno. 
Me gusta rodearme de gente igual de cap que yo. Entonces, ¿qué? Estamos. Vas a aprender mucho en tu primer día, Dani. ¿Eh? ¿No estás contento, mijo? Vas a jugar mucho. Te van a enseñar muchas cosas. Hasta a lo mejor empiezas a hablar en inglés. Oye, ¿estás nervioso? Poquito. Poquito, ¿no? Sí, sí me pareció. ¿No sientes así como un nudo ahí en el estómago? Así? ¿No? No. Pero sí sientes nervios. ¿Sí? Mira, te voy a contar una historia. Mira, este señor... Ve. Este. Se llama Fernando Valenzuela. ¿Sabes, qué? ¿Sabes quién es? No. No sabes quién es. Este señor, cuando era chamaquito, lo contrató ese equipo, los Dodgers de Los Ángeles. ¿Este? Ese equipo. Y estaba súper nervioso. No quería jugar su primer juego. Pero aquí no sabes qué pasó. ¿Qué? Ganó. Sí se animó. Y luego lo pusieron otro juego y ganó. Y otro juego y ganó. Y así ocho juegos seguidos. Así que ya sabes, el tipo este se convirtió en una súper mega estrella. Cuando sientas nervios, vas para adelante porque siempre vienen cosas buenas después. Y ahí te la dejo, ¿eh? te la encargo. Es mi barajita de la suerte. ¿Está bien? Eso. <risa> Gracias por darle ánimos a mi chamaco. ¿Quién sabe? Tenemos otro Fernando Valenzuela ahí, ¿eh? No, hombre. Ay, ya no sé si estoy más nerviosa yo, la verdad. Ya, no tengo barajitas. <risa> Sáquese ya. Ya. Que te vaya bien en tu chamba, mijo. Sí. Échale ganas, ¿eh? Vámonos, campeón. Hágale. Eso, Chigüiro. Pilas ahí, ¿no? La Vicenta y el niño ya salieron. Ah, y el tombo del FBI también. Estamos listos. Copiado. Se fueron. ¡Vámonos! Confirmaron la presencia de Petronilo Godínez, ¿Mm? el marrano mayor. Pero ese güey es un fugitivo de la justicia mexicana. Dime, ¿qué gana él asomando la cabeza después de estar dos meses encerrado? Ese tipo amenazó a los acero y esa amenaza puede ser razón suficiente como para arriesgarse a salir. Pero yo no voy a permitir que eso sea una tragedia. Tenemos que ¿En qué tragedia estás tiempo. hablando? Reapareció el marrano mayor, señor. Los informantes lo vieron cerca de la frontera. El caso sigue en las manos de las autoridades mexicanas. Y de ellas es la responsabilidad de atrapar al fugitivo. A, a ver, a ver, va, vamos a permitir que se escape un fugitivo peligroso porque está del otro lado de la frontera. No es nuestra jurisdicción. Almeida, por favor, por favor ay, ayúdame. Perdóname, yo estoy de permiso. Las órdenes las da él. Lo siento mucho. Mira nada más, qué bonito salón, mijo. Y hay un chorro de chamacos. Imagínate con cuántos vas a jugar, ¿eh? Ay, mami, no quiero estar aquí. Te digo un secreto. La maestra te va a dar una palanqueta de cacahuate, ¿verdad que sí? Nosotros no le damos dulces a los niños. Eso los altera. Pues sí, pero es su primer día, hombre. Ch échale la mano. Para todos estos niños es su primer día y ninguno está como su hijo. Pues sí. Nomás que todos estos niños no son como mi hijo. No lo compare. Señora, todos los niños son especiales para sus padres. Y su hijo no puede tener un trato distinto a los demás. Mire, no le estoy pidiendo que le dé un trato distinto. Dele la misma educación. Si hace algo mal, lo regaña y listo. Está bien. Déjele, doy su lugar. ¿Ya ves, mijo? Ah, oh, caray. ¿Daniel? ¿Daniel? Venimos a fumigar. Acaban de contratar. ¿Quiénes son ustedes? Te acabo de decir que venimos a fumigar. No los había visto antes por aquí. Nos acaban de contratar, te lo acabo de decir. ¡Pásenle! El error va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Hijo! 
Llegó la hora de la venganza.